இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் சுதந்திர இந்தியாவில் எந்த பிரதமரும் செய்ய துணியாத ஒரு விஷயத்தை மோடியும் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசும் இப்போ செஞ்சுருக்காங்க அதுதான் மிஷன் காஷ்மீர் காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த சிறப்பு அந்தஸ்தும் சிறப்பு உரிமையும் நீக்கப்பட்டு இனி இந்திய மாநிலங்கள் எல்லாருக்கும் எந்த சட்டம் பொருந்துமோ அதே சட்டம் காஷ்மீருக்கும் பொருந்தும் அப்படின்ற ஒரு மசோதாவை மக்களவையில் தாக்கல் செஞ்சுருக்காரு மதிப்புக்குரிய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இது எப்படி சாத்தியமாச்சு இது ஒரே நல்ல நகர்ந்த நிகழ்வா இதுக்கு பின்னாடி யாரெல்லாம் இருந்தாங்க இதுக்கு மூளையாக செயல்பட்டவங்க யாரு இதுக்கான காரணம் என்னன்றதை ஒவ்வொன்றா பார்க்கறதா இந்த பதிவு வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பெரும்பான்மையான வாக்குகளோட அசுர பலத்தோடு ஜெயித்த பிஜேபி கவர்மெண்ட் ஏற்கனவே தங்களோட தேர்தல் அறிக்கையிலும் ஏற்கனவே தங்களோட தேர்தல் முடிவுகளிலும் இருந்த ஒரு விஷயம் காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்தை நீக்கிட்டு காஷ்மீரை முழுவதுமாக இந்தியாவோட இணைக்கிறது சட்டங்கள் எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக்குறது ஒரே நாடு ஒரே கொள்கை இதுதான் அவங்களோட தாரக மந்திரமாகவே இருந்துச்சு அதை எப்படியாவது செயல்படுத்தணுன்ற முனைப்பு தான் இப்போ காஷ்மீரில் நடந்திருக்கு அப்படின்றது தான் அதிக பேரோட பார்வை இப்போ என்ன நடந்துச்சு இதுக்கு பின்னாடி யாரெல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா இதாவது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பிஜேபி பெரும்பான்மையில் ஜெயித்ததுக்கு அப்புறம் ஜூன் மூன்றாவது வாரமே அமித் ஷா தலைமையில் இந்த மிஷன் காஷ்மீர் அப்படின்ற திட்டம் செயல்பட ஆரம்பிச்சிச்சு இதுக்கான திட்டங்கள் வியூங்கள் எல்லாமே அமித் ஷாவோட கண்ட்ரோலில் இருந்தாலும் இதுக்காக சில சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸும் அசைன்மெண்ட்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டாங்க அவங்கள பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு அதில் பிஆர்பி சுப்பிரமணியம் இவர் யாருன்னா ஆந்திராவில் பிறந்த அந்த பிஆர்பி சுப்பிரமணியம் நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் சட்டீஸ்கரில் ஐஎஸ்எஸ் பேட்சில் செலக்ட் ஆகிறாரு செலக்ட் ஆனவர் பிரதமர் அலுவலகத்தில் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸில் ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரியாக ஜாயின் பண்ணுறாரு ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரியாக ஜாயின் பண்ண இந்த பிஆர்பி சுப்பிரமணியம் மன்மோகன் சிங் காலத்தில் இருந்தே இங்கே இருந்தாலும் பிரதமர் அலுவலகத்தில் இருந்தாலும் பிரதமர் மோடி ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அவரோட நம்பிக்கை உரியராகவும் அமித் ஷாவுக்கு நம்பிக்கை உரியராகவும் மாறுறாரு இதனால் இந்த மிஷன் காஷ்மீருக்கு இவராக வந்துட்டு தலைமைச் செயலாளராக அதாவது காஷ்மீரோட தலைமைச் செயலாளராக துணை செயலாளராக பிரதமர் அலுவலகத்தில் இருந்த இவரை தூக்கி அங்கே காஷ்மீருக்கு தலைமைச் செயலாளராக அனுப்புகிறாங்க உடனடியாக இவரும் இங்கேருந்து ஜூன் டுவெண்ட்டி அதாவது ஜூன் மூன்றாவது வாரங்களில் இது பேசப்படுது ஜூன் டுவெண்ட்டி இம்மிடியேட்டாக இவரை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க காஷ்மீருக்கு போனால் இந்த பிஆர்பி சுப்பிரமணியம் அங்கே போயிட்டு கல நிலவரம் அங்கே இருக்கிற அரசியல் நிலவரம் என்ன அவங்க இருக்கிற வந்துட்டு நில அமைப்போட நிலவரம் என்ன மக்களோட மனநிலை என்ன இங்கே வந்துட்டு கலவரம் செய்கிற மக்களை வந்துட்டு எப்படி ஒடுக்கணும் எத்தனை இராணுவ வீரர்கள் தேவைப்படும் அப்படின்ற ஒட்டுமொத்த ப்ளூ பிரிண்ட்டும் அந்த காஷ்மீரோட ஒட்டுமொத்த விளக்கங்களையும் பிரதமர் அலுவலகத்துக்கு அனுப்பிச்சது இந்த பிஆர்வி சுப்பிரமணியம் தான் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த இப்போது முன்னாடி நடந்த மாதிரி வந்துட்டு எல்லா இடங்கள்லேயும் வந்துட்டு சத்தம் இல்லாமல் தொலைத்தொடர்புகளை துண்டித்தது அதுக்கப்புறம் சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு மட்டும் வந்துட்டு சேட்டலைட் ஃபோன் கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ரீநகரில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டது எல்லாமே இவரோட கண்ணா சேவையில் தான் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதுக்கப்புறம் தேசிய பாதுகாப்புத்துறை ஆலோசகர் அஜித் தோவல் காஷ்மீருக்கு ஜூலை இருபத்தி நான்கு அனுப்பப்படுறாரு இரண்டு நாள் பயணமாக அதாவது பிஆர்பி சுப்பிரமணியம் ஜூன் டுவெண்ட்டித் அனுப்பப்பட்ட அடுத்த ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் இந்த அஜித் நோவால் காஷ்மீருக்கு அனுப்பப்படுறாரு அனுப்பப்பட்ட அஜித் நோவாலுக்கு கொடுத்த அசைன்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா இங்கே சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை எப்படி இருக்கு எப்படி வந்து சமாளிக்கணும் இந்த சட்ட மசோதாக்கள் இங்கே நிறைவேற்றப்பட்ட எந்த மாதிரியான கலவரங்கள் ஏற்படும் அதையெல்லாம் எப்படி கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்ற அசைன்மெண்ட்டு இந்த அஜித் நோவாலுக்கு கொடுக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுது இதன்படி அஜித் நோவால் அதாவது இந்த அமர்நாத் யாத்திரைக்கு வந்த சுற்றுலா பயணிகளை உடனடியாக வெளியேற்றப்பட்ட திட்டம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பெரிய தலைவர்களை அரசியல் தலைவர்களை காஷ்மீரில் இருக்கிறவங்களை அந்த ஹவுஸ் அரெஸ்ட் வீட்டு சிறையில் வச்சுருந்த திட்டங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு இவரோட பாதுகாப்பு ஆலோசனையின் பேரில் தான் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த பிஆர்வி சுப்பிரமணியம் எப்படி வந்துட்டு எல்லா ஒரு மூளையாக செயல்பட்டு எல்லா விஷயங்களையும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்தாரோ அதே மாதிரி இந்த பாதுகாப்பு சம்பந்தமான ச இது நடவடிக்கைகள் எல்லாமே இந்த அஜித் தோவால் தான் எடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதுக்கப்புறம் மூணாவதா ரவிசங்கர் பிரசாத் நம்ம சட்டத்துறை அமைச்சரும் இந்த அசைன்மெண்ட்டுக்குள்ள கொண்டு வரப்படுறாரு இதன்படி எப்பவுமே நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை இமீடியட்டாக சீக்கிரமாக முடிச்சு விடணும் அப்படின்றத பிஜேபி கவர்மெண்ட்டு இப்போ நடந்த நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை மட்டும் ஆகஸ்ட் ஏழு வரை தள்ளி வச்சிருந்தாங்க இதுக்கு இடையிலே ஆகஸ்ட் அஞ்சே இந்த மசோதாவை வந்துட்டு திட்டமிட்டபடி செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாங்க இதன்படி சட்ட ஆலோசனைகளும் நடக்குது அதனால் ராஜ்யசபா எம்பிக்களோட
இதனால் இதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பக்கவாளமாகவும் இது கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மாதங்கள் நான் ஜூன் மாதத்தில் இருந்து நாடாளுமன்றத்தில் ஜெயிச்சு பெரும்பான்மை ஜெயிச்ச பிஜேபி அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை மாதங்களாக பிளான் பண்ணி பக்காவாக இந்த விஷயத்தை செஞ்சுருக்காங்க இதில் பல பேரோட எண்ணம் பல பேரோட கேள்வியாக இருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா இராணுவ வீரர்களை கொண்டு போய் குவிச்சு மக்கள் அங்கே ஊரடங்கு உத்தரவை போட்டு அதே மாதிரி தலைவர் தகவல் தொடர்பு முற்றிலுமாக வந்துட்டு துண்டிக்கப்பட்டு பெரிய பெரிய அரசியல் தலைவர்கள் எல்லாரையும் வந்துட்டு ஹவுஸ் அரெஸ்ட் வீட்டு சரியில் வச்சு இப்படி ஒரு சட்டத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கான காரணம் என்ன சிறப்பு அந்தஸ்தை நீக்கிட்டு இம்மிடியட்டாக இதை வந்து காஷ்மீர் வந்துட்டு யூனியன் டெரிட்டரியாக யூனியன் பிரதேசமாக கொண்டு வரதுக்கான காரணம் அப்படின்ற என்ன அப்படின்ற கேள்விகள் எல்லாரும் மனதிலையும் விடுது ஒரு சில பேர் வந்துட்டு இதை ஆதரித்தாலும் ஒரு சில பேர் இதை எதிர்க்க தான் செய்கிறாங்க அந்த எதிர்ப்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு ஜனநாயக நாடு மக்கள்கிட்ட அந்த ஒப்புதலை வாங்கணும் மக்களவையிலையும் சரி மாநிலங்களவையிலையும் ஒப்புதலை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சட்ட நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கணும் ஆனால் பெரும்பான்மையான மக்கள்கிட்ட இது கேட்கப்படலை அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனால் மத்திய அமைச்சரவை சொன்ன விஷயம் என்னென்னா எல்லாருக்கிட்டையும் விஷயங்களை கேட்டு தரவுகளை கேட்டு அவங்கள்ட்ட ஒப்புதல் வாங்கினதுக்கு அப்போ தான் இது நடந்துச்சு நான்கு ஏரியா மட்டும்தான் வந்துட்டு காஷ்மீரில் வந்துட்டு இந்த கலவரம் உருவாகிற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்காக தான் இந்த இராணுவ வீரர்களும் இந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கையும் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுது இனி காஷ்மீருக்கு நன்மைகளாக தீமைகளாக அப்படின்றது எதிர்வரும் காலங்களாக தான் தெரிய வரும் ஏன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சிறப்பு அந்தஸ்தை நீக்கியாச்சு அங்கே இருந்த ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜ் எல்லாமே நீக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் இனி இந்திய மாநிலங்கள் எல்லா மாநிலங்களும் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரியான இயல்பான மாநிலமாக காஷ்மீரும் மாறும் இனி அதுக்கு வளர்ச்சியாக இல்லை வேதனைக்குரிய விஷயங்கள் நடக்குமா அப்படின்றத தொடர்ந்து வர நாட்களை தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் இன்னொரு நல்ல விஷயம் நல்ல வீடியோவோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி